மாணவர்களுக்கு வணக்கம் நீண்ட இடைவெளிக்கு பிறகு அதாவது பூஜா காலிடைக்கு பிறகு மீண்டுமாக மாணவர்களை சந்திப்பதிலே மகிழ்ச்சி கடந்த நாட்களிலும் இந்த சமூக அறிவியல் பாடத்திலே சில காரியங்களை குறித்து நாம் பார்த்தோம் அதை தொடர்ந்து தொடர்ச்சியாக இன்றைய தினத்திலும் இந்த வரலாறு பாடத்திலே அல்லது இரண்டாக காணப்படுகின்ற மனிதர்களின் பரிணாம வளர்ச்சி என்ற தலைப்பிலே இன்றைய தினத்திலும் நாம் பார்க்க இருக்கின்றோம் கடந்த நாட்களிலே பார்க்கும்போது மனித பரிணாம வளர்ச்சியின் நிலைகள் என்று நாம் பார்க்கின்ற போது அதிலே ஆறு விதமான நிலைகள் காணப்பட்டது மாணவர்கள் உன்னுடைய இந்த பாடப்புத்தகத்திலே சமூக அறிவியல் பாடப்புத்தகத்திலே நூற்றி இருபத்தி ரெண்டாம் புத்த பக்கத்தை எடுத்து வைத்துக்கொள் சொல்வதை நன்றாக கவனித்து மாணவர்கள் அதை கவனிக்கலானால் உங்களுடைய வாழ்க்கை பிரயோஜனமாக இருக்கும் எனவே அந்த புத்தகத்தை நூற்றி இருபத்தி ரெண்டாம் பக்கத்தை எடுத்து வைத்துக்கொண்டு சொல்வதை கவனிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன் அப்போ அதில் மனித பரிணாம வளர்ச்சியிலே ஆறு நிலைகள் இருப்பதாக காணப்பட்டோம் ஆஸ்ட்ரோபீரியல் ஹோமோகேபிலஸ் ஹோமோ எரக்டஸ் நியாண்டர்தா ஹோமோசப்பியன்ஸ் குரோமோக்னான்ஸ் அப்படின்ட்டு பார்த்து ஒவ்வொரு நிலையில் உள்ள மக்கள் வந்து எந்த இடங்களில் வாழ்ந்தாங்க அப்படிங்கிறத இதெல்லாம் என்ன நினச்சிதோ பார்த்தோம் சரி இப்பொழுது ஆதிகால மனிதர்கள் தங்களுடைய வாழ்க்கை நடைமுறையை எவ்வாறு கணித்தார்கள் என்பதை குறித்து நாங்கள் பார்க்கும்போது அவருடைய வாழ்க்கையிலே இப்போ இப்போ உள்ள காலங்களில் இருக்கிற மாதிரி ஆடைகளை உற்பத்தி செய்ய வேண்டும் வீடுகளை உற்பத்தி செய்ய வேண்டும் அப்படி இல்லாமல் ஒரு எண்ணம் கிடையாது சாப்பிடணும் வாழணும் உயிரோடு இருக்கணும் அதுக்கு என்ன தேவை அந்த அதுக்கு அடிப்படை தேவை என்னது மலை பிரதேசங்கள் தான் வாழ்ந்தாங்க அப்படிங்கும்போது கண்டிப்பாக அங்கே தண்ணீர் கிடைக்கும் தண்ணியை பிடிச்சிடலாம் அப்போ உண்ணதுக்கு உணவு கூட வேணும் இப்போ நம்ம இப்போ உள்ள காரணங்களில் பார்த்தோன்னு சொன்னால் சத்து உள்ள ஆகாரங்களே சாப்பிடுகிறோம் காய்களை சாப்பிட்றோம் தானியங்களை சாப்பிட்றோம் இறைச்சிகளை சாப்பிட்றோம் மாமிசங்களை சாப்பிட்றோம் என்ன இல்லாமல் சாப்பிட்றோம் ஆனால் அந்த காலத்தில் வந்து அப்படி கிடையாது அப்போ அவங்களுக்கு என்ன பண்ணணும்னு தெரியாது அங்கே ஏதாவது கிடந்துனா செடி கிடந்துனா அதை இதை ஏதாவது காய்கறி கிடந்துனா இல்லைனா ஏதாவது பழ வகைகள் கிடந்துனா அதில் சாப்பிட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க இந்த பழம் வந்து புளிக்கும் இந்த பழம் வந்து இனிக்கும் இந்த பழம் வந்து கசக்கும் இந்த காய் வந்து இதற்கெல்லாம் பயன்படுத்தி அவங்களுக்கு தெரியாது ஏதோ சாப்பிடுவாங்க அவங்க ஒருவேளை விச உணவாக இருந்தாங்கன்னா சாப்பிட்டுட்டு அதை செத்தாலும் அது அவங்க அவங்க இதனால தான் செத் இறந்தோன்னுட்டே தெரியாது அப்போ இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையில் வாழ்க்கும் போது முதல் முதலில் அவர்கள் தங்களுடைய உணவை தேடுவதற்காக தங்களுடைய பசியை போக்குவதற்காக அவர்கள் எடுத்துக்கொண்ட அந்த தொழில் என்னன்னு சொன்னால் வேட்டையாடு முதல்ல வேட்டையாடு வேட்டையாடு அப்படின்னு சொன்னாக்கி அந்த பாதத்துலலாம் இப்போ உள்ள மாதிரி ஒன்றும் ஆயுதங்கள்லாம் கிடையாது அப்போ பல ஆண்டுகளுக்கும் பல ஆண்டுகளுக்கும் நம்ம சொல்கிறத விட பல மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கும் நம் முன்னோர்கள் அலைந்து திரும்பவில் தான் காட்டப்பட்டார் எதுக்காக ஓரிடத்தில் உணவு கிடையாது ஓரிடத்தில் இருப்பிடம் கிடையாது அதனால் ஏதாவது சாப்பிட்றது கிடைக்கும் எங்கேயாவது போகும்போது பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு நினச்சிட்டு ஒரு இடத்துல நிலையாக இல்லாமல் அப்படி அரைஞ்சிக்கிட்டே இருந்தாங்க காடு மாடு அரைஞ்சிக்கிட்டே இருந்தாங்க அப்போ அவங்க வந்து எங்கே வாழ்ந்தாங்கன்னு சொன்னால் குழுக்களாக குழு குழு குழுக்களுக்குள்ள ஒரு கூட்டம் கூட்டமாக வாழ்ந்தாங்க அந்த ஒவ்வொரு கூட்டத்திலே எத்தனை பேர் இருப்பாங்கன்னு சொன்னால் முப்பதுலேருந்து நாற்பது பேர் முப்பதுலேருந்து நாற்பது பேர் சேர்ந்து ஒரு கூட்டமாக இருப்பாங்க அப்போ அவங்க எங்கே வாழ்வாங்கன்னு சொன்னால் இந்த மரங்களில் வாழ்கிறது குகைகளில் வாழ்கிறது இன்னும் மலை குகைகளில் அப்படி ஏதாவது இடுக்குகளில் அப்படி அது மாதிரி வாழ்கிறது அது மட்டும் இல்லாமல் மலை அடிவாரத்தில் மலை என்ன பெரிய பாறை இருக்கும் அதில் வந்து கீழே வந்து இடம் இருக்கும் அதில் வாழ்கிறது ஆனால் அது வந்து ஒரு பாதுகாப்பான வாழ்க்கையாடுனா நம்ம சொல்ல முடியாது எல்லா உயிரினங்களும் அதில் வாழக்கூடியது தான் சரி அப்போது ரெண்டாவது இவங்க வந்து உணவை தேடி ஒவ்வொரு இடத்துக்கு அலைவாங்க இப்போ இவங்கெல்லாம் இப்போ நம்ம தமிழக அரசு வந்து ரொம்ப ஷிஃப்ட் பண்ணிட்டு வேட்டையாடுது 
ஆனால் அந்த காலத்தில் வந்து வேட்டையாடுவது அதாவது அவங்களுடைய முதன்மையான தோழி அப்போ வேட்டையாடுவனா என்ன செய்வாங்கன்னு சொன்னால் அவங்க கூட்டமாக போவாங்க கூட்டமாக போய் ஏதாவது விலங்குகள் கிடைச்சா அதை சாப்பிடுவாங்க என்னென்ன விலங்குகள்லாம் சாப்பிட்டான்னு சொன்னால் பன்னி மான் யானை காட்டெருமை காண்டாமிருகம் கரண்டி கரடி போன்ற உயிரினங்களை நினைச்சதாக சாப்பிட்டாங்க மானு பன்னி கரடி காட்டெருமை காண்டாமிருகம் யானை இப்படிப்பட்ட உயிரினங்களை அவங்க நினைச்சாங்க அடித்து சாப்பிட்டாங்க அப்போ அடித்து பா சாப்பிடும்போது இது ஆபத்து கட்டுது ஏன் தெரியுமா யானை எல்லாம் பெரிய பெரிய ஒரு உயிரினம் அதுக்கெல்லாம் லேசில் நினைச்சி முடியாது போக முடியாது அப்போ இந்த முப்பது ஒவ்வொரு குழுவில் முப்பது நாற்பது பேர் இருக்காங்க இவங்க எல்லாரும் சேர்ந்து தான் அதை நினைச்சிருந்தாங்க அடித்து கொண்டு சாப்பிட்டாங்க அதில் அவங்களுக்கு உயிரிழப்புகளும் கூட எரிச்சிருக்கும் ஏற் ஏற்பட்டிருக்கும் பாதுகாப்பு எரிசி அது கிடையாது சரி அப்போ அது மட்டும் இல்லாமல் காட்டில் உள்ள விலங்குகள் இருக்கையா அந்த விலங்குகள் வந்து என்ன செய்யுதுன்னா அதுவும் இறை தேடுவோம் அதுவும் ஒரு கடையில் இறை தேடுவோம் விலங்கு இந்த சின்ன புலி போன்ற உயிரினங்கள் என்ன செய்யும் இறைய தேடுவோம் இந்த புலி என்ன செய்யும்னு சொன்னால் ஒரு உயிரினத்தை அடிச்சுன்னா அடித்து போட்டுரும் அது கூட கொஞ்சம் கழிச்சு சாப்பிடும் அடித்து போட்ட உடனே அந்த உயிரினங்களை அதை என்ன செய்வாங்க அது சாப்பிடுவாங்க அந்த உயிரினங்கள் அவங்க என்ன செய்யுது சாப்பிடுவாங்க இப்படி காட்டிலே கிடைக்கின்ற இந்த உயிரினங்களை எழுதுறாங்க சாப்பிட்டாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் வேறு என்ன செய்வாங்கன்னா அந்த காட்டில் வந்து என்ன செய்யும் சின்ன கிடங்கு கிடக்கும் அதில் மீன் இருக்கும் அந்த மீனை பிடிக்கிறது அது மட்டும் இல்லாமல் மரங்களில் தேர் இருக்கும் தேர் எடுக்கிறது பழங்கள் பழுத்து கிடக்கும் பழத்தை பிடிக்கிறது அதுக்கடுத்தில் கிழங்கு கிழங்கு வகைகள் இருக்கும் அதை தோண்டி எடுக்கிறது இப்படிப்பட்ட வேலைகள் செய்தாங்க அவங்களுடைய வேலை எதுக்காக செய்தாங்கன்னு சொன்னால் தங்களுடைய வயிற்றை நிரப்புவதற்காக தான் செய்தாங்களே தவிர வேறு நம்ம பிற்காலத்துக்கு சேர்த்து வைக்கணும் பிள்ளைகளுக்கு சேர்த்து வைக்கணும் சந்ததிக்கு சேர்த்து வைக்கணும் என்ன செய்யல அவங்க அந்த வேட்டையாடல அன்னைக்குள்ள காரியங்கள் நடக்கணும் அடுத்த நாளைக்குள்ள காரியங்கள் செய்யணும் நடக்கணும் அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்க வந்து சும்மா அதுக்கு நம்ம இப்போ உள்ள மாதிரி மசாலா போட்டு பட்டை போட்டு கிராக்கு போட்டு ஏலை போட்டு இறச்சி மசாலா போட்டு அப்படி இல்லாமல் ஒன்றும் செய்யல அங்கே அந்த காலத்தில் வந்து என்ன கிடையாது நெருப்பே கிடையாது பச்சையாக பிடிக்க வேண்டியது தோலை உடிக்க வேண்டியது அதை என்ன செய்யறது சாப்பிட வேண்டியது அப்படி காணப்பட்டாங்க அதுக்கடுத்தால் தானியங்கள் தானியங்கள் சொன்னால் ஏதாவது கோதுமை விளைஞ்சு கிடக்கும் அது எந்த இந்த கோதுமை செடி தானே அவங்களுக்கு தெரியாது நெல் செடின்னா தெரியாது ஏதோ ஒன்று தானியே தானே சாமின்னு தான் தெரியாது கம்புன்னு தெரியாது கேழ்வரங்கு தெரியாது தேனாண்டி தெரியாது ஏதோ ஒரு செடி இருக்குது அதை தின்னு பார்ப்போம் தின்னு பார்த்த உடனே நல்லா இருக்கும் அந்த அதை வாங்கி செஞ்சிருது அது பச்சை செஞ்சிருது ச பச்சையாகவே சாப்பிட்டது பச்சையாகவே செஞ்சுதாங்க சாப்பிட்டாங்க இந்த உணவுக்காக அவங்களுக்கு இருந்து ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கே நினைச்சிதாங்க போனாங்க ஒரு பொதுவாக என்ன சொல்ல போனால் நாடோடி வாழ்க்கை வாழ்ந்தார்கள் ஒரு இடத்துல நிறையா இது கிடையாது பாறைகளை பட் பாறைகளை வந்து குடும்பமாக இருப்பாங்க இல்லை குழுவாக இருப்பாங்க அப்போ அங்கே ஒன்றும் கிடைக்கலன்னா என்ன செய்வாங்க அடுத்த இடத்துக்கு போவாங்க அப்படி இருந்தது அடுத்தால் இவங்க இப்போது மழைக்காலம் இனி வரும் குளிர்காலம் குளிர்காலத்தில் குளிர் கடுமையாக இருக்கும் அப்போ நம்ம அந்த குளிரை போக்குவதற்காக கம்பளி ஆடைகள் இன்னும் அந்த நம்முடைய குளிரை தாங்கக்கூடிய போர்வைகள் போன்றவைகள் என்ன செய்வோம் போடுவோம் அப்போ ஆனால் அந்த காலத்தில் வந்து அவங்களும் அந்த காலத்துலேயும் குளிர் இருந்தது அவங்களும் குளிர் அடிச்சுக்கிறீங்க அந்த குளிரை போக்குவதற்காக நினச்சாங்கன்னா அவங்க கொண்டாங்க இல்லையா உயிர் விலங்குகள் விலங்குகள் அந் ஆ மாணவர்கள் அந்த குளிரில் இருந்து தங்களை காத்து கொள்வதற்காக அவங்க என்ன செய்தாங்கனாக்கி அந்த மரப்பட்டை மறையில் உள்ள பட்டைகள் இவங்க வேட்டை பய வேட்டையில் ஆடினாங்களா அந்த விலங்கு அந்த விலங்கினுடைய தோள்கள் பதப்படுத்தப்பட்ட தோள்கள் மரத்தினுடைய இலைகள் இவைகளால் அந்த செய்த நூலால் ஏதாவது பொறுத்து அதை உடையாக அணிஞ்சுட்டாங்க அதில் இருந்து தான் அவங்க என்ன செய்கிறாங்க இந்த குளிர்லேருந்து தங்களை பாதுகாத்து கொண்டார்கள் அடுத்த இவனுடைய முதன்மையான தொழில் இது தான் வேட்டையாடல் தான் சரி இந்த வேட்டையாடுறதுக்கு எதை பயன்படுத்தினாங்க சொன்னால் அப்போங்கெல்லாம் இப்போ உள்ள மாதிரி இரும்பால் செய்யப்பட்ட ஈட்டி கிடையாது அறிவால் கிடையாது இன்னும் என்னெல்லாமோ அந்த அனுப்பி என்ன ஆயிரங்களாக பயன்படுத்தணுமோ அதெல்லாம் கிடையாது அப்போ என்ன பண்ணாங்க கை குச்சி கம்பு குச்சி இருக்கு இல்லையா அதை லேசாக ஒரு ஏதாவது போட்டு மரத்தை ஏதாவது போட்டு தேய்ச்சி இன்னும் பாறையில் தரையில் ஏதாவது போட்டு தேய்ச்சி கூர்மையாக்கிட்டு அதுக்கு தான் அனுப்பிச்சது குத்துறது அது மட்டும் இல்லாமல் கல் கல்லுகளையும் பயன்படுத்தி அது சும்மா போட்டு 
குத்துறது தான் நரங்க நரங்க நகை குத்தி அதை ஏதாவது கொண்டு அந்த உயிரினங்களை வாங்குறது ஆனால் இந்த வேலை வந்து அவங்களுக்கு கஷ்டம் கடினமான ஒரு காரியம் இந்த வேலை வந்து அவங்களுக்கு ஒரு கடினமான ஒரு காரியம் எனவே கூறிய ஆயுதங்களை கூர்மையான ஆயுதங்களை பயன்படுத்த வேண்டும் மொட்ட மழுங்க ஒரு உருண்ட கதை வச்சு ஒரு இது உயிரத்தை சொன்னால் ஈஸியாக கொள்ள முடியாது அப்போ என்ன சொல்லும் அது கூர்மையாக இருக்கணும் அப்படின்னு என்ன செய்தாங்க அன்னைக்கு இரண்டு கல்களை பயன்படுத்தினாங்க இதனால் வந்து இது ஒரு கல்லிலேருந்து இன்னொரு கல்லில் என்னது உரசுறது ஒரு கல்லிலேருந்து இன்னொரு கல்ல உர உரசுறது அது மட்டும் இல்லாமல் இதுக்கு முன்னால் ஒரு என்ன சொல்லுவாங்க அன்னை நாற்பது பேர் ஒரு குழுவில் முப்பது பேர் இருக்காங்க நாற்பது பேர் இவங்க என்ன செய்வாங்க அப்படி கூட்டமாக போவாங்க கூட்டமாக போய் அங்கே என்ன செய்கிறது சுற்றி நின்று மறைச்சி அந்த வீண் விலங்கை என்ன செய்யுது அழிக்கிறது அது ஆட்கள் மேலே பாயும் அப்படின்ற ஆபத்துகள் இருந்தாலும் கூட இவங்க அந்த விலங்கை பிடிக்கிறது எப்படி கூட்டமாக கூடி நின்று குழுவாக சேர்ந்து நின்று அதை பிடிப்பார் சரி அது அதோடு அது ஒரு முறை இன்னொரு முறை வந்து எப்படின்னா குளி குளிகளை பாண்டி போட்டு அதை அதன் மேலே அந்த மரத்து இலைகளெல்லாம் போட்டாக்கி அந்த விலங்குகள் அதை வரும்போது என்ன செய்யாது அதுக்கு பழம் இருக்குது தெரியாது அப்போ அது எப்பவும் வர மாதிரி வாழும் அந்த பழத்தில் விழுந்து வெளியே வர முடியாம போட்டாக்கும் அங்கே வச்சு அடித்து என்ன செய்வாங்க கம்பு பிடிச்சி அழைச்சி கம்பு வச்சு அடித்து கொண்டு அதனுடைய உணவுகளை யானைகளாக அப்படி செய்வாங்க இவங்க நமக்கு தெரிஞ்ச அளவில் கூட யானைகள்லாம் பிடிக்கிறது அப்படி தான் பிடிப்பாங்க இந்த யானைகள்லாம் ஒரு காட்டில் பிடிக்கிறது எப்படி செய்வாங்கன்னா பெரிய கடங்க தோண்டி அதுக்கு மேலே கம்பெல்லாம் போட்டு அது அந்த கம்பெல்லாம் அந்த பழம் தெரியாத அளவுக்கு மேலே பச்சை இலையை எரிச்சிடுவாங்க பிரித்து போட்டுருவாங்க அப்போ இது பச்சை இலை போட்டுருவாங்க அப்புறம் அந்த மரத்தினுடைய காய் சரிகளெல்லாம் போட்டுருவாங்க இது என்ன நினைப்பாங்க அது என்ன நினச்சி வரும்னா ஏதோ எப்பவுமே ம மரத்தினுடைய இலை கிடக்கு தலை கிடக்கு காஞ்சி சரி கிடக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரும் அதில் விழுந்தோம் அது பேர் எப்படி பிடிக்கிறது இப்படி நிறைய காரியங்கள் இப்போவுமே நம்ம இந்த சில இனத்தவர்கள் வந்து குறைஞ்ச வச்சு வித்த காட்டுவாங்க அதை எப்படி காட்டுவாங்க அது அந்த குரங்கு போல எப்படி பிடிப்பாங்க சும்மா ஈஸியாக வந்து காட்டுறது குரங்கு பிடிக்க முடியாது ஒரு குரங்கை நீங்கள் பிடிக்க பிடிக்கணும்னா எல்லா குரங்கும் சேர்ந்து நம்மளை அப்பிடும் அப்போ அதுக்கிட்ட தப்பிக்கணும் அந்த குரங்கு பிடிக்கணும் அது எப்படி செய்வாங்கன்னா அது ஒரு கொடூரமான காரியம் தான் இப்போவும் மலை பிரதேசங்களில் குரங்குகளை வளர்க்குறது பிடிக்கிறது அப்படி தான் பிடிக்கிறாங்க அது கேள்விப்பட்டது எப்படி என்ன செய்வாங்களா குரங்கு உணவு பொருள்களை சாப்பிட்றது ரொம்ப ஆசை அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலை இருக்கும்போது எப்படி பிடிப்பாங்க இந்த ஒரு க கரெக்டாக ஒரு ஒரு அடி நீளத்தில் இல்லைன்னா அதோட க கட்டையான அடி இந்த கேட்டு நீளத்தில் ஒரு ஜால் ஒன்றரை ஜால் நீளத்தில் இந்த கட்ட கம்பு வேலை வெட்டி போட்டுருவாங்க அப்போ துண்டு துண்டு கம்பாக ஒரு பத்து இருபது முப்பது காணும் போட்டுருவாங்க போட்டுச்சு இவங்க சாப்பாடு கொண்டு போவாங்க சாப்பாட்டில் என்ன செய்வாங்கன்னு சொன்னால் அதில் நிறைய வத்தப்பொடியை சேர்த்து கலந்து வச்சுருவாங்க நல்ல சாப்பாடு அதில் வத்தப்பொடியை கலந்து வச்சுருவாங்க கலந்து அதை ஒரு இடத்துல எங்கே குரங்குகள் வருதோ அந்த இடத்துல எரிஞ்சிடுது ஒரு பாறையிலையோ ஒரு நிறப்பான இடத்துலையோ அந்த சோத்தை தட்டிடுவாங்க தட்டின உடனே சோறு கிடைக்கிறதுக்கு நேரத்தில் அப்புறம் வந்து எரிச்சிங்கும் இப்போ மொத்தமாக வந்து சாடும் மொத்தமாக வந்து சாடின உடனே தனக்கு கிடைக்கிறது எல்லாத்தையும் ஒரு துங்கும் அது உரைக்குதா இல்லைன்னா கசக்குதா அது இனிக்குதா பார்க்கவே கிடையாது நமக்கு உணவு கிடைக்குன்னு எரிச்சிது அது சாடும் சாப்பிட்டு முடிச்சு அப்படின் தான் அந்த இப்போ நம்மளே ஒரு மிளகாய் சாப்பிட்டா இப்போது மிளகாய் தனியாக சாப்பிட மாட்டோம் ஏதோ அந்த குழம்புல இருக்க மிளகாயோ இல்லைனா அந்த கூட்டில் இருக்க மிளகாயோ தெரியாமல் நம்ம சாப்பிட்டுட்டோம்னு சொன்னால் அது வாயெல்லாம் ரொம்ப அப்படியே எரிஞ்சும் ரொம்ப வேகமாக இருக்கும் அப்போ என்ன செய்வோம் தண்ணி பிடிச்சி பார்ப்போம் சீனியை திந்து பார்ப்போம் கட்டியை திந்து பார்ப்போம் அதை இந்த சமநிலை கொடுத்துனா ரொம்ப கஷ்டம் அப்போ அதே அதே இது மிளகுபடியே போட்டால் அந்த சுவாத்தை வரைய வச்சுருப்பாங்க அதை சாப்பிட்டோம்னா அது என்ன ஆகும் அதுக்கு என்ன செய்யும் தெரியாது இந்த உடம்பெல்லாம் அரிக்கும் உடம்பெல்லாம் அரிக்கும் காந்தம் அந்த உடம்பில் என்ன செய்யும் தெரியாது அந்த உடம்பு சோம சோம்பு பார்க்க ஒன்றும் பண்ணி இல்லை அந்த அளவு கோபம் வந்துடும் கோபம் வந்தோடனே என்ன செய்யும் சொன்னால் அதில் கட்டை கடக்கில் கட்டை அந்த கட்டையை தீக்கி அந்த கோபத்தில் அடுத்த உறங்காடி உடனே ஒவ்வொன்றும் அப்படி கப்பை எடுத்துக்கிட்டு தான் எரிச்சு மாற்றி மாற்றி திருப்பி அடிச்சுக்கிடாது இப்படியே நடக்கும் நடந்து கடைசியில் ஒன்று ஒன்று அடிபட்டு கடைசியில் அடிபட்டு குறைஞ்சி கிடக்கும் அது அரைகுறையாக கிடக்கும் அரைகுறை வீட்டில் கிடக்குமா உடனே தான் மற்றபடி அந்த மகள் போயிடும் 
ஒன்று ரெண்டு கிடக்கும் அப்படி தான் அந்த கொடங்கு கொடங்க ஜீவிதான் அதை தூக்கிட்டு வந்து அதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்து அந்த அடி அடிப்பட்ட காய்கள்லாம் ஆற்றி அதுக்கு பிறகு பழக்கி இங்கே கூட்ட கூட்டிகிட்டு வந்து பித்தை காட்டுறாமா பித்தை காட்டுறாமான்றாங்க அப்போ இதே முறை தான் அந்த காலத்தில் பாரம்பரியிருக்காங்க குழியை தோண்டி போட்டு மேலே செடி வீடியாக போட்டு கடைசி நினைச்சிருவாங்க அது முடிவாங்க அதில் வந்து உங்களுக்கு இப்படி பிடிச்சாங்க அப்புறம் ரெண்டு முறையில் பிடிச்சாங்க விலங்குகளை வந்து ஒருத்தர் முடி பிடிக்க முடியாதுன்னு சொன்னால் அதை சுற்றி நின்று நாலு நாற்பது பேர் முப்பது பேர் சேர்ந்து பிடிப்பாங்க அது பிறகு ரெண்டாவது நினைச்சுவாங்க இப்படி குழி தோண்டியது அந்த விலங்குகளை நினைச்சாங்க பிடித்தார்கள் இப்படி பண்ணாங்க அடுத்தது என்ன பண்ணாங்கன்னா இதுலேயே ஆபத்து இருக்குது அப்படின்னு சொன்னோடனே இந்த கல்லை வந்து நினைச்சிருந்தாங்க கூர்மையாக்க வருது கூர்மையாக்க மட்டும்ல இந்த மரம் வெட்டுறவங்க கோடாலி வச்சுருப்பாங்க இப்போ அப்போ இந்த கோடாலியை வந்து வெட்டாது சில நேரங்களில் மழிவிடும் அப்போ என்ன செய்வாங்க உடனே இந்த ரோடு சிமெண்ட் தரை ஏதாவது கிடச்சின்னா தரையில் போட்டு நல்லா தீர்ந்து தீர்ந்து தேய்ப்பாங்க எதுக்கு தேய்க்காங்க அது கூர்மையாகுது அப்போ அந்த இரும்ப அந்த காரையில் தேய்க்கும் போது அந்த தரையில் தேய்க்கும் போது அந்த கண்ணில் தேய்க்கும் போது கூர்மையாகுது அப்போ பார்த்தாங்க ரெண்டு கல்லுகள் வந்து கூர்மை இல்லாமல் இருக்குன்னா அப்போ என்ன செய்யணும் என்ன செய்யணும் ஒன்று ஒன்று ராகுவும் உரசுவோம் அப்படி உரசும் போது அது என்ன செய்யும் அது கூர்மையாகிடும் அப்படின்ட்டு கூர்மையாக்கி பார்த்தாங்க இதுக்கு எந்த கல்லை பயன்படுத்தினாங்கன்னு சொன்னால் சிக்கி முக்கி கற்கள் என்ன கற்கள் சிக்கி முக்கி கற்கள்ங்கிற ஒரு கல்லை என்ன செய்தாங்க பயன்படுத்தினார்கள் காரணம் என்ன இந்த சிக்கி முக்கி கற்கள்கள் தான் நல்ல வலிமையாக இப்போ கருங்கல் இருக்குது சுண்ணாமுக்கல் இருக்குது அப்போ இல்லை எந்த கல் நல்ல வலிமையாக இருக்கும் கருங்கல் அதே மாதிரி இந்த சிக்கி முக்கி கற்கள் வந்து என்னது வலிமையாக இருக்கும் மனிதன் முதன் முதலில் நெருப்பை கண்டுபிடிச்சது இந்த சிக்கி முக்கி கல் சும்மா எவ்வளோ வந்து உரசிட்டு இருந்திருக்கான் இப்படி தான் கூர்மையாக உரசி இந்த பாடி இருக்கலாம் அதில் தீப்பிடி பண்ணுறதுக்கு அந்த காட்டி சரி கிடந்திருக்கு அது தீ பிடிச்சிருக்கு அது காடெல்லாம் இறந்துருக்கு அது கிடந்த உயிரினங்கள்லாம் இறந்துருக்கு அப்போது பார்த்த உடனே அதை எடுத்து சாப்பிட்ருக்கான் அது எப்படி இருந்திருக்கு மென்மையாகவும் இருந்திருக்கு ருசியாகவும் இருக்கும் பச்சையாக இருந்த இறச்சியை தீயில் போட்டு எரிஞ்ச பிறகு அது எப்படி இருக்கும் நல்லா அது வெந்துடும் அது மட்டும் இல்லாமல் அவனுக்கு அந்த பச்சையாக இருக்குங்கிறத விட கொஞ்சம் நெருப்பில் வெந்த பிறகு சின்ன பிறகு அவனுக்கு இருந்தது டேஸ்ட்டாக இருக்குது பார்க்கலாம் அப்போ நம்ம என்ன செய்யணும் இதை நெருப்பை கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு என்ன செய்தான் செய்தான் அப்போ இந்த என்ன செய்கிறது இந்த சிக்கி முக்கி கற்களை பயன்படுத்தி ஆயுதங்களை கூர்மையாக பயன்படுத்தினார்கள் அப்போ தேவைன்னா எத்தனை கல்லு தேவை ரெண்டு கல்லு தேவை அடுத்தால் இதில் இறுதி ஒரு சின்ன பிரச்சனை இருக்குது என்னென்னா இந்த சிக்கி முக்கி கற்கள் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக என்ன செய்யாது கிடைக்காது இந்த சிக்கி முக்கி கற்கள் வந்து என்ன செய்யாது ஈஸியாக கிடைக்காது சிக்கி முக்கி ஈஸியாக என்ன செய்யாது கிடைக்காது கிடைக்காதுன்னு தெரிஞ்ச உடனே அவங்க என்ன பண்ணாங்க அப்படி இதுக்கு இப்போ பதிலாக வேறு ஏதாவது என்ன செய்யணும் ஆயுதம் தயாரிக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தாங்க அப்போ அதுக்கும் ஏதாவது எடுத்துருப்பாங்க வழி பண்ணியிருப்பாங்க அப்படிங்கிறத போட்டிருக்கான் அந்த கருக்களால் செய்யப்பட்ட கூர்மையான ஆயுதங்களை பிடிப்பதற்கு கைப்பிடியை உருவாக்கினாங்க மரத்தால் ஆனால் கைப்பிடியை என்ன செய்தாங்க உருவாக்குனாங்க எப்படி இப்போ கல் கையில் வச்சுருக்கோம் கையில் வச்சுட்டு ஒரு இதை குத்துருன்னு சொன்னால் அது கையில் வலிக்கும் அது கை இந்த கையே என்ன செய்யும் அறுக்கும் அப்போ கையில் பிடிக்காமல் இருக்கணும் இப்போ நம்ம வீட்டில் வெட்டு அருவாழை வச்சுருக்கோம் அந்த அருவாழை பார்த்தீங்கன்னா இரும்பிலே செய்யப்பட்டதுனாக்கி அதை பிடி பிடிக்கும் போது ரொம்ப நேரம் பிடிக்க முடியாது கை வைக்கும் அதுக்கு எரிச்சிடாங்க அவங்க மாட்டு கொம்புனால் செய்யப்பட்ட கைப்பிடியை போடுறாங்க இல்லைனா மரக்கட்டையால் செய்யப்பட்ட கைப்பிடியை போடுறாங்க அதை பிடிச்சி நமக்கு வெட்டும் போது ஈஸியாக இருக்கும் அதே மாதிரி தான் பார்க்கலாம் அப்போ இதுக்கு என்ன செய்யணும் கைப்பிடி வைக்கணும் அப்போ அப்போ அந்த கைப்பிடி வைக்கணுங்கிற ஒரு எண்ணம் வருது கையில் பிடிக்காதுங்கிறனே அதை கைப்பிடி வச்சாங்க நீளமான ஈட்டி மாதிரி நீள கப்பல கைப்பிடி வச்சாங்க சின்ன கைப்பிடி வச்சாங்க அது அவங்களுக்கு விலங்குகளை குத்துறதுக்கு விலங்குகளை அடிக்கிறதுக்கு வெட்டுறதுக்கு வசதியாக இருந்தது இவ்வாறு அவர்கள் என்ன செய்தாங்க வேட்டையாடினாங்க கொஞ்சம் பெரிய கல்வியில் என்ன செய்தாங்க கோடாலி செய்ய ஆரம்பிச்சாங்க கோடாலினா எப்படி நம்ம இந்த மரங்களை வெட்ட நேரம் கோடாலி வச்சுக்கோங்கள பெருசாட்டு ஆப் போட்டு தான் இருக்கும் அப்போ அந்த கோடாலி நினைச்சா கல் பெருசாக இருக்கும் அது செழுந்து செழுந்து செய்வாங்க அது செய்யணும் அது கோடாலி மாதிரி என்ன செய்யணும் ஆயிரும் அதை பயன்படுத்தினாங்க சரி அதை பயன்படுத்தி இந்த ப இது எத்தனை பயன்படுத்தினாங்க மரம் வெட்டுறதுக்கு கோடாலி வந்து மரம் வெட்டுறதுக்கு பயன்படுத்தினாங்க மரக்களையை வெட்டுறதுக்கு பயன்படுத்தினாங்க அது மட்டும் தான் புளி தோன்றுறதுக்கு 
புலிதோட்டில் விலங்குகளை வேட்டையாடுகளுக்கு பயன்படுத்துகிறார்கள் விலங்கு அடித்து பொண்ணாச்சு அடி தோலை உரிப்பதற்கு பயன்படுத்துறாங்க கோடாங்க இப்போ நம்ம கசாப்பு நம்ம வீட்டில் வச்சுருக்க கத்திக்கும் கசாப்பட்டில் வச்சுருக்க கத்திக்கும் வீட்டில் வச்சுருக்க அருவாளுக்கும் கசாப்பட்டில் வச்சுருக்க அருவாளுக்கும் வித்தியாசம் அப்போது நம்ம வீட்டில் இருக்க கத்தி வந்து காய்கறி தான் இருக்கும் நம்ம வீட்டில் இருக்க அருவா வந்து சும்மா எளியார பொருட்கள் தான் வெட்டும் ஆனால் இந்த கசாப்பட்டில் இருக்க பார்த்தீங்கன்னா அது வலிமையாகவும் உறுதியாக இருக்கிறதுனால பெரிய பெரிய எலும்புகளெல்லாம் என்ன செய்து வெட்டு அதே மாதிரி இவங்க வச்சுருந்த அந்த பெரிய கோடாரி மூலமாக இந்த தோலை குடிக்கிறது அந்த கறியை வெட்டுறது இன்னும் மரங்களை வெட்டுறது மரக்கிளைகளை வெட்டுறது போன்றவற்றுக்கு பயன்படுத்தார்கள் இது வந்து இந்த இரு நூற்றி இருபத்தி ரெண்டாம் பக்கத்தில் இருந்தால் இருக்குது பார்த்துக்கிறது சரி அடுத்த பாருங்க அது போல தான் கேட்காங்க அந்த சிக்கி முக்கி கற்களை வந்து ஒன்றோட வந்து உரசும் போது தான் எந்த கண்டுபிடிச்சாங்க நெருப்பை கண்டுபிடிச்சாங்க இவங்க எதுக்கெல்லாம் பயன்படுத்த பயப்படுவாங்களா நெருப்புக்கும் பயப்படுவாங்களா மின்னருக்கும் பயப்படுவாங்க நெருப்புக்கும் பயப்படுவாங்களா மின்னருக்கும் பயப்படுவாங்களா அப்போ இந்த நெருப்பை வந்து இந்த சிக்கி முக்கி கற்களை உரசி நெருப்பை கண்டுபிடிச்சாங்க அப்போ நெருப்பை கண்டுபிடிச்ச பிறகு அதை காட்டை அடிச்சிருக்கும் காட்டை அடிக்கும் போது யாரப்பட்ட சேரம் வந்திருக்கும் அதை பார்த்தப்போ நெருப்புக்கு பயன்பட்டாங்க ஆனால் அந்த நெருப்பை எதிர்த்து தாங்க பயன்பட்டாங்க உணவு சமைப்பதற்கு உணவு சமைப்பதற்கு எதுக்கு அண்ணா காரணம் அடித்த விலங்குகளை நீச்சி சுடுவதற்கு பயன்படுத்தினார்கள் அடுத்த பாருங்க இந்த நெருப்பில் இந்த நெருப்பில் இந்த இறைச்சி வந்து வெந்து அது மென்மையாகவும் ருசியாகவும் இருந்ததுனால அதுக்கு பிறகு நெருப்பினுடைய முக்கியத்துவத்தை அறிந்து அவர்கள் என்ன செய்தாங்க அந்த நெருப்பினுடைய முக்கியத்துவத்தை அறிந்து அந்த நெருப்பை அனைவரும் அவர்கள் என்ன செய்தார்கள் பயன்படுத்தினார்கள் அடுத்தால் காட்டு விலங்குகள் வந்து தடவை காத்து கொள்ளவும் என்னது காட்டு விலங்குகள் நம்ம காட்டு தரும் இப்போவுமே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து யானைகள் வந்து கிராமத்தில் வந்து முடிஞ்சிக்கணும் மலை மலையிலுள்ள கிராமங்களுக்கு மலையில் உள்ள யானைகள் வந்து முடிஞ்சோம்னா தகர்த்து அடித்தியும் தீய கொளுத்தியும் பட்டாசு வெடித்தியும் வெட்டுறாங்க அதே மாதிரி தான் அந்த காலத்தில் அந்த தீய கட்டவுன்னு அந்த விலங்குகள் எதிரியும் பயிர் ஓடும் அதுக்காக நெருப்பு உண்டாக்குவாங்களாம் அது மட்டும் இல்லாமல் எங்களுக்கு சமைக்கிறதுக்கு பயன்படுத்துவாங்களாம் இரவு நேரத்தில் வெளிச்சத்துக்காக பயன்படுத்துவாங்க நெருப்பு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முன்னாலே இப்போலாம் கண்டுபிடிப்பாங்க இப்போ நம்முடைய தாத்தா உங்கள் தாத்தா நீங்கள் இருந்தாலும் நீங்கள் தாத்தாட்ட கேட்டு பாருங்க தாத்தா உங்கள் காலத்தில் நீங்கள் எப்படி படிச்சு நீங்கள் கேட்க சொல்லுவாங்க நாங்கள் எங்கள் காலத்தில் எங்கள் வீட்டில் லைட்டே கிடையாது நாங்கள் எது செய்யணும் அரிக்கலாம் போச்சு இப்போ மண்ணெண்ணெய் ஊற்றி இப்படி தான் பொருத்தணும் அதில் நாய்க்கு அதுக்கு பிறகு எங்கள் காலத்தில் கொஞ்சம் கடைசி காலத்தில் தான் என்ன வந்தது தெருவிளக்கு வந்தது அப்போ தெருவிளக்கு வெளிச்சு போய் படிப்பிச்சோம் அப்படி முடிஞ்சு சொல்லுவாங்க எங்கள் அப்போ அவங்க அவங்க அப்பாவை பற்றி சொல்லும் போது அவங்க தாத்தா வந்து எங்கள் தாத்தாவில் தான் வீட்டுக்குள்ள தான் என்ன செய்வாங்க இருப்பாங்க அவங்கள தான் இப்போ பகலில் தான் படிக்க முடியும் அப்படின்னு உங்களுக்கு சொல்லுவாங்க அப்படி அவங்க அனுபவத்து சொல்லுவாங்க ஆனால் நமக்கு எல்லா வசதியும் இருக்குது நெருப்புக்கு நெருப்பு இருக்குது வெளிச்சத்துக்கு வெளிச்சம் இருக்குது எல்லா வசதியும் இருக்குது ஆனால் அவங்க இருந்த சந்தோஷம் நம்மகிட்ட இல்லை காரணம் என்னென்னா மக்கள் தொகை அதிகம் மக்கள் தொகை மக்கள் ம மனசில் வந்து என்ன இல்லை ஒரு ஒற்றுமை இல்லை ஒரு குழு அதாவது பார்த்தா முப்பது பேர் நாற்பது பேர் குழுவாக சேர்ந்து இருந்தாங்க வீடுகள் கட்டுவதற்கு விலங்குகளை வேட்டையாடுவதற்கு உணவு உண்பதற்கு ஒற்றுமை செய்தாங்க அந்த காலத்தில் வந்து கூட்டு குடும்பம் இருந்தது ஒரு வீட்டில் வந்து நாற்பது பேர் இருப்பாங்க சாப்பிடுவோம் மொத்தமாக சோறு போவாங்க மொத்தமாக சாப்பிடுவாங்க எல்லாரும் சாப்பிட முடியாமல் பண்ணுவாங்க ஆனால் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வீட்டில் நாலு பேர் இருந்தாலே ஒரே நேரத்தில் நாலு பேர் சாப்பிட முடியல நிம்மதியாக சாப்பிட முடியல அப்படி அந்த சூழ்நிலை இருக்குது காலத்திற்கு ஏற்றபடி மாறி போச்சு ஒருவேளை நம்ம நினைக்கலாம் அது நாகரிகம் வளர்ந்து நாகரிகம் வளர்ந்தாலும் சரி இந்த பண்டைய கால நல்ல பழக்க வகையில் மறைந்து விட்டது எனவே மாணவர்கள் என்ன செய்யணும் அப்பா கிட்ட அம்மா கிட்ட உடன்படுத்தவர்கிட்ட அன்பாக இருக்கணும் ஒவ்வொரு காயம் என்ன செய்யணும் பயிர்ந்து கொள்ள வேண்டும் பண்டைய காலத்தில் தான் அவங்க வந்து அந்த அறிவு இல்லை அந்த பகுத்தறிவு இல்லாததுனால அது ஆராய்ந்து அறிவு அந்த சிந்தனை இல்லாததுனால அவங்க என்ன செய்கிறாங்க அப்படி இருந்தாங்க நம்ம அப்படி இருக்க வேண்டிய தேவை இல்லை சரி அப்போது நெருப்பு இதுக்கெல்லாம் பயன்பட்டது அடுத்தால் இந்த எது இந்த வெளிச்சம் வந்து இந்த உயிரினங்களை நம்ம காட்டு விலங்குகளுக்கும் நம்மளை பாதுகாப்பதற்கும் உணவு சமைப்பதற்கும் இரவிலே ஒளியை உண்டாக்குவதற்கும் இந்த நெருப்பை பயன்படுத்தினார்கள் என்று நம்ம பார்க்கணும் அடுத்தால் இதில் இவங்க சப்பா இவங்க கட்டுப்படுத்த ஒரு முக்கியமான ஒரு காரியம் நெருப்பு அறிவிப்பாளர் சக்கரம் சக்கரத்தை கண்டுபிடித்தார்கள் இந்த சக்கரத்தையும் அவங்க வேடிக்கை கண்டுபிடிச்ச ஒரு வேடிக்கை பார்த்தீங்கன்னா மழை பெய்து மழை பெய்த உடனே அங
அப்போ உருண்டை வடிவத்தில் இருக்கக்கூடிய பொருள் வந்து என்ன செய்யும் சுற்றும் என்பதை உணர்ந்து அப்போ என்ன செய்யணும் நம்ம பாறைகளை என்ன செய்யணும் ரவுண்டு மாதிரி ஆக்கணும் வட்ட மாதிரி ஆக்கி அதை என்ன செய்யணும் அச்சு மாதிரி வச்சோன்னு சொன்னால் அது என்ன செய்யும் ஈஸியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்போ சக்கரத்தை பயன்படுத்தின பிறகு இவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா அப்போ சக்கரத்தை பயன்படுத்துறது கொஞ்சம் அறிவு வேணும் இது எப்படி பயன்படுத்தணும் நிறைய நடுவில் கண்டிப்பாக ஒரு அச்சு இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு சிந்தனையில் ஒரு அனுபவத்தில் இந்த சக்கரத்தை அவங்க எழுதாங்க பண்ணிவிட்டாங்க அப்போ பண்டைய காலத்தில் தங்களுடைய அன்பு அறிவிலே தங்களுடைய சிந்தனையிலே தங்களுடைய அறிவின் மூலமாக அறிந்த ஒரு அறிவியல் கண்டுபிடிப்பு தான் சக்கரம் இந்த சக்கரத்தை கண்டுபிடிச்ச பிறகு இன்னும் நிறைய வளர்ச்சிகள் இருக்குது எப்படின்னு சொன்னால் முதல்ல இப்போ இது வந்து களிமண்ணில் பாறை செய்ய ஆரம்பித்தான் களிமண்ணில் என்ன செய்ய ஆரம்பித்தான் பாறை செய்ய ஆரம்பித்தான் பானை பானை அப்போ அந்த பானை செய்கிறான் அப்போ பானை செய்கிறவங்க முதல்ல வந்து அவன் சும்மா பானையே செய்கிறாரு காய வைக்கும் காய வச்சு நாங்கள்லாம் சின்ன பிள்ளையாக இருக்கும்போது களிமண்ணில் என்னது ஆம்பளை பயிர் ஸ்வீக்கு தட்டு மைக்கு அப்படின்னு செய்வோம் அது என்ன செய்யாது அது காஞ்ச விடு காஞ்சி உயரும் ஆனால் அது என்ன செய்யாது லேசாக அழித்தாலும் உடஞ்சிடும் அப்படி தான் பாறையில் செய்தாங்க அது கேள்விப்பட்டால் உடஞ்சிடும் போய் சாப்பாடு பார்த்தோம் வச்சுருப்பாங்க இந்த இறச்சியில் சாப்பிட்டு வச்சுருப்பாங்க அந்த களிமண்ணில் செய்து வச்சுருப்பாங்க அது இது செய்யணும் உடஞ்சிடும் அதுக்கு பிறகு இந்த நெருப்பு கண்டுபிடிச்ச பிறகு அதை என்ன செய்தாங்க அந்த நெருப்பில் என்ன செய்தாங்க அது சூடு பண்ணாங்க அப்போ அந்த மண் அந்த மண்ணுக்கு என்ன வந்துட்டு வலிமை வந்துட்டு அது லேசில் என்ன செய்யாது உடையாது அந்த அளவுக்கு ஆச்சு சரி அப்படி ஆன பிறகு அதுக்கு பிறகு இப்போ அப்படி போயிட்டுருக்குது அப்போ இவங்க கையாளந்த பாறை செய்கிறாங்க அதுக்கு பிறகு வந்து களிமண்ணை கொண்டு இந்த சக்கரத்தை வச்சு அதை பயன்படுத்தி சக்கரத்தினால் பானைகளை செய்வதற்கு கற்றுக்கொண்டார்கள் அவங்களுக்கு வேலை லேசாகிடுச்சு அங்கே வேலை எழுதி லேசாக லேசாக போயிடுச்சு அதுக்கடுத்தால் இவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா அந்த பானையை நெருப்பால் சுட்டாங்க அந்த பானையை ஈஸியாக எரிஞ்சிட்டாங்க அந்த சக்கரத்தின் மூலமாக மறைஞ்சாங்க அதோடு மட்டும் இல்லை அது ஒரே கலரில் தான் இருக்குது அது மாதிரி என்ன செய்தாங்கன்னா அந்த மரத்தில் உள்ள இலைகள் அடுத்தது அதனுடைய சாயங்கள் அதனுடைய வேர்கள் மரப்பட்டைகள் எல்லாத்துலேயும் இருந்து சாய் கலர் தயாரி தயாரித்து அதில் இது செய்ய பானையில் இது செய்யாங்க வடிவமைக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க சும்மா ஏதாவது ஏதாவது போட்டிருப்பாங்க போட்டது அந்த காலத்தில் அவங்க எது போட்டது அதுதான் எது ஓவியம் இப்போ நம்மளும் பெண்ணு வச்சு பெண்ணு வச்சு ஏதாவது விற்கிட்டே இருந்தோம்னா ஏதாவது ஓவியங்கள் வரும் அப்படி தான் ஒருத்தன் ட்ராயிங் நல்லா வரையிறான்னு சொன்னால் அவங்க வந்து உடனே வரைய முடியாது எதையாவது கிச்சிக்கிட்டே இருப்பான் ஏதாவது படம் அந்த மாதிரி இருக்கும் ஃபிலிம் சும்மா கோல் போட்டு இருந்தோம்னா கிளிக்கிளி மாதிரி வந்துடும் சும்மா கோல் போட்டு வந்து தான் போகிற மாதிரி வந்துடும் அப்படி எரிஞ்சிருது தங்களை திருப்பி உருவாக்கிடு அப்படி தான் அவங்க எரிஞ்சிருக்காங்க பண்ணியிருக்காங்க சரி இப்படி இந்த என்ன செய்திருக்காங்க இவங்கள் தங்களுடைய வா வாழ்க்கையில் இவ வேட்டையாடுகளின் மூலமாகவும் உணவு தயார் உணவு சேகரிப்பின் மூலமாகவும் காணப்பட்டார்கள் அப்போ என்னுடைய நம்ம இப்போ இன்றைக்கு நம்ம படித்த பாட்டினுடைய சாராம்சத்தை நாம் பார்த்தோமானால் வே பல மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வேட்டையாடுவதன் மூலமாக தங்களுடைய ஆதிகார மனிதர்கள் தங்களுடைய தேவைகளை பூர்த்தி செய்து கொண்டார்கள் வேட்டையாடுவதற்கு ஒவ்வொரு குழுவிலும் கிட்டத்தட்ட முப்பது முதல் நாற்பது பேர் இருந்தார்கள் அது மட்டுமல்ல ரெண்டு முறையை பின்பற்றினாங்க குழுவாக சேர்ந்து வேட்டையாடுதல் குழி தோண்டி அதிலே விலங்குகளை விளை செய்து வேட்டையாடுதல் அதுக்கு பிறகு என்ன செய்தாங்க நெருப்பை கண்டுபிடிச்சாங்க அந்த வேட்டையாடுவதற்கு வேறு நெருப்பை பயன்படுத்துறாங்க பாறையால் செய்யப்பட்ட கனிகளை பயன்படுத்துனாங்க கூர்மையாக இருப்பதற்கு உரசுனாங்க அந்த உரசும் போது அதில் தீ பிடிச்சிது அந்த நெருப்பை வச்சு அந்த இற அந்த மாம்சத்தை பச்சையாக சாப்பிட்ட மாம்சத்தை அவர்கள் என்ன செய்தாங்க அதை வேக வைத்து சா சாப்பிட்டாங்க அது நல்ல ருசியாகவும் இருந்தது மென்மையாகவும் இருந்ததுன்னா அந்த ப பண்பை என்ன செய்தாங்க பின்பற்றினாங்க இன்னொன்று ரெண்டு காயத்துக்கு பயன்பட்டாங்க ப பயந்தாங்க பயன்பட்டாங்கல்ல பயந்தாங்க எதுக்கெல்லாம் நெருப்புக்கும் பயந்தாங்க என்னது மின்னலுக்கும் பயந்தாங்க வேறு அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த உணவுகளை சமைப்பதற்கும் இந்த நெருப்பை பயன்படுத்தினாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இரவிலே வெளிச்சத்தை உண்டாக்குவதற்கும் பயன்படுத்துகிறாங்க சரியா ஆ அது பிறகு முக்கியமான ஒரு கண்டுபிடிப்பு என்னென்னு சொன்னால் சக்கரம் சக்கரத்தை கண்டுபிடிச்ச பிறகு அப்படியே வாழ்க்கையிலே பல முன்னேற்றங்கள் ஏற்பட்டது பானை வந்து சக்கரத்தை செய்ய ஆரம்பித்தாங்க 
எல்லா இதுக்கும் பயன்படுத்தினாங்க இந்த சக்கரை எப்படி பயன்படுத்தினாங்க மலையில் அந்த பாறை உருந்து வரும்போது அப்போ இது எப்படி உருது அப்போ வட்டமாக இருந்தால் என்ன செய்யணும் உருடும் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சி அந்த பொருட்களை ரவுண்ட் ஆக்கி அதை கண்டுபிடிச்சாங்க அதன் மூலமாக உருவாக்கப்பட்டது தான் இந்த சக்கரங்கள் சரி நீ அதில் ஒரு தடவை வந்து பாத்திரங்கள் செய்த பிறகு அது எல்லாமே ஒரே கலரில் இருக்கு பார்த்தா இந்த மரப்பட்டதைகளாலும் மர இலைகளாலும் அந்த தயாரிக்கப்பட்ட மர வேர்களினாலும் தயாரிக்கப்பட்ட அந்த சாயத்தை கொண்டு வர்ணம் பூசினார்கள் என்று நாம் பார்க்கிறோம் இவ்வாறு ஆதி காலத்தில் அந்த மக்கள் வேட்டையாடல் மூலமாகவும் உணவு பழக்க வழக்கத்தையும் இவ்வாறு அவர்கள் அறிந்து கொண்டதை இந்த நூற்றி இருபத்தெட்டாம் பக்கத்துலேருந்து நூற்றி இருபத்தி நாலாம் பக்கம் வரை நம்ம பார்க்குறோம் அடுத்தத இப்போ இதனுடைய இது சம்பந்தமான சில கேள்விகளை நம்ம பார்க்கலாம் நூற்றி இருபத்தி ஒன்பதாம் பக்கத்தில் மாணவர்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா புக்கை வெட்டுடுங்க நூற்றி இருபத்தி ஒன்பதாம் பக்கம் எடுத்துகிட்டு அதை பாருங்கள் சரியான இதையே கண்டுபிடி என்று போட்டிருக்கு ஏற்கனவே நம்ம அதை அன்னைக்கு பார்த்துட்டோம் இதுக்கு முந்தைய வகுப்பில் என்ன செய்யட்டோம் குறிச்சிட்டோம் எப்படி ஆஸ்ட்ரோலோபிட்டிகாசுக்கு எதை குறிச்சோன்னு சொன்னால் அது நேரம் இருக்குல்லையா இரு கால் கால் நடப்பது அதுதான் ரெண்டு ஓமோ கேபிலிஸ் அது தன்னுடைய ஆன்சர் என்னன்னு சொன்னால் முன்பக்க நீட்சி குறைந்து காணப்படுகிறது எது முகத்தின் முன்பக்க நீட்சி குறைந்து காணப்படும் என்னட்டும் குறைந்து போல இந்த முகம் மூஞ்சி என்ன செய்து அந்த அந்த ஊச்சி வந்து என்ன செய்து குறைந்து காணப்படுது அடுத்த ஈ வந்து ஓமோ எரக்டஸ் அப்படின்னு மனசை பயிர் செய்கிறான் நின்று நிற்கிறான் இந்த மாதிரி நின்ற மனிதர்கள் அது காரணம் ஆன்சர் அடுத்தவர் ஹோமோ செப்பியஸ் ஓமோசப்பியர்ஸ் ஈர்க்கல நான் இது சிந்திக்கும் மனிதர் ஓமோசப்பியர்ஸ் அந்த பருவத்தில் தான் அவன் என்ன செய்தான் சிந்திக்க ஆரம்பித்தான் சிந்திக்க ஆரம்பித்தான் ஒரு காரியம் நடந்தால் யார் யார் நடந்து அப்படின்னு சிந்திக்க ஆரம்பித்தான் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் அடுத்தால் அந்த கோழிட்ட இடத்த பாருங்க அதில் என்ன வரும்னு சொன்னால் அந்த கோழிட்ட இடத்துல ஓமோ லெட்டர் ஒன்றாவது ஒன்றாவது அது இருந்தது தான்சானியாவில் காணப்பட்ட தொடக்க கால மனிதர்களின் காலடி தடங்களை என்னது மானிடவியலாளர்கள் யாரு மானிடவியல் அதாவது நம்ம எங்கே பார்த்தோம் மனிதர்களை பற்றி கற்றுக்கொள்ளக்கூடிய இயல் மானிட இயலாளர்கள் மனித இயல் என்று பார்த்தோம் அடுத்த ரெண்டாவது ரெண்டாவது கொஸ்டின் என்னன்னு சொன்னால் பல நுண்ணியான் ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் முன்னோர்கள் எவ்வாறு வாழ்ந்தாங்க அலைந்து இது நாடுகளாக வாழ்ந்தாங்க அலைந்து திரிந்து நாடுகளாக இருந்தாங்க வாழ்ந்தாங்க அதுக்கட்டத்தில் மூணாவது வருஷம் பழங்கால மனிதன் முதன்மையான தொழில் வேட்டையாட்டம் மற்றும் உணவு செய்கிறது Thank you.